ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸில் பார்க்கலாம் இந்த ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸை இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸில் எப்படி மாற்றுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் அந்த இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸில் எஸ்ஆரோ டைப் கொஸ்டின் எப்படி மாற்றுறது டபுள்யூஹெச் கொஸ்டின் எப்படி மாற்றுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் தென் டபுள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு எஸ்பி ஐஓ டிஓ வர்ற போது எப்படி மாற்றலாங்கிறத பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நோன் அண்ட் அன்னோன் ஏஜென்ட்ஸ் கொடுக்குற போது ஹவு டு வி சேஞ்ச் ஆக்டிவ் இன் டு பேசிவ் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸில் பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னா இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் டபுள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நோன் அண்ட் அன்னோன் ஏஜென்ட்டை எப்படி ஆக்டிவில் இருந்து பேசிவுக்கு மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் டூ ஒன்றில் வந்து எல்லா பேசிக் ரூல்ஸும் கொடுத்துருக்கோம் பார்ட் டூ வீடியோஸில் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸையும் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் எப்படி நம்ம ஆக்டிவில் இருந்து பேசிவுக்கு மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த பார்ட் ஒன் அண்ட் டூவை பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் யூ வில் பி வெரி கிளியர் ஆஃப் திஸ் டாபிக்ஸ் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ரொம்ப தரவாக புரிஞ்சும் அப்படிங்கிறத ஐ ஹோப் இட் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ இந்த இம்பரேட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி ஆக்டிவில் இருந்து பேசிவுக்கு மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸும் சரி இம்பரேட்டிவ் சரி ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சரி எல்லாமே ஒரே மெத்தடை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் போகிறோம் அஷிஷுவலாக நம்ம அந்த பிஃபார்ம் வேர்ப்ஸு அதே பேட்டர்ன் தான் ஸோ இந்த இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஒன் இஸ் எஸ்ஆர்ஓ டைப் கொஸ்டின்ஸ் அனதர் ஒன் இஸ் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த எஸ்ஆர்ஓ டைப் கொஸ்டினாக நம்ம எப்படி ஆக்டிவில் இருந்து பேசிவுக்கு மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருங்கள் அஷிஷுவல் யூங்கிறது சப்ஜெக்ட்டு லைக் அப்படிங்கிறது வேர்பு ஸோ த பேக் அப்படிங்கிறத ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டூங்கிற ஹெல்பிங் வேர்ப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ப்ரெசென்ட் அண்ட் பாஸ்ட்டில் என்ன கிடையாது ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் கிடையாது அப்போ வென் வி ஆஸ்க் அ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கொஸ்டின்னா கேட்குற போது நம்ம தான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆக்ஷன் வேர்டிலேருந்து ஹெல்பிங் வேர்ப்பை டிரைவ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ்க்கு அப்படின்னா டூ டேஷ் அண்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு என்ன வரும் டிட்டு ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவைஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டினாக மாறணும் அப்போ இந்த பேக் அப்படிங்கிறது இங்கே வரையில் த பேக் ஸோ இந்த பேக் அப்படிங்கிற போது இட் ரெஃபர்ஸ் த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் இட்டுங்கிற ப்ரனவுனை ரெஃபர் பண்ணுறதுனால ப்ரெசென்ட் டென்ஸ்க்கான கே பிஃபார்ம் பபி என்ன அப்படின்னா இஸ் ஆம் ஆர் அப்போ இந்த பேக் இட்டை ரெஃபர் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன போட போகிறோம் டூக்கு பதிலாக இஸ் போட போகிறோம் ஸோ இஸ் த பேக் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற வேர்போட வேர்ப் த்ரீ எழுதுங்க லைட் அண்ட் தென் பாருங்கள் அட் த ப்ரப்போசிஷன் பை நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டாக ஆப்ஜெக்டாக மாற்றுங்க யூ ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி டு சேஞ்ச் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸை பாருங்கள் இஸ் ஹீ ரன்னிங் த கம்ப்யூட்டர்ஸ் கிளாஸ் ஸோ இதை செப்ரேட் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி இந்த ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்பிங் வேர்ப் இருக்குது ஸோ ஹீங்கிறது சப்ஜெக்ட் இஸும் ரன்னிங்கும் வேர்பு ஸோ த கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பிஃபார்ம் வேர்பு இருக்கிறதுனால இந்த கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் இங்கே வந்தாலுமே அது என்ன தான் குறிக்கும் அப்படின்னா இட்டுங்கிற பிரணவனை தான் குறிக்கும் ஸோ சேம் இஸை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா கீழே இறக்கிக்கலாம் இஸ் த கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் இப்போ நம்ம என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ்க்கான பிஃபார்ம் வேர்பு என்ன அப்படின்னா பீயிங் ஸோ இஸ் த கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் பீயிங் ரன் 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 பை ஹிம் ஸோ தட் செல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினை எப்படி நம்ம ஆக்டிவில் இருந்து பேசிவுக்கு மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மெத்தட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வரும் இதில் த ஹூ அப்படிங்கிற வா டபிள்யூஹெச் வேர்டு மட்டும் இட் ஆஸ் அன் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஏன்னா அதுக்கு மட்டும் ஒரு தனி மெத்தடை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன்னா ஹூவில் வந்து சப்ஜெக்ட் இருக்காது ஸோ அப்போ அந்த சப்ஜெக்ட் இல்லாத போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஹூ இது சப்ஜெக்ட்டு இங்கே இது வேர்பு இது ஆப்ஜெக்ட் இது ஏன் நம்ம சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹூக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் இந்த இடத்துல என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சப்ஜெக்டாக இருக்கும்
தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதே டபிள்யூஹெச்ஓட வேற ட டபிள்யூஹெச் வேர்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி நம்ம மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் வென் வில் ஹீ கெயின் த நாலேஜ் ஸோ இப்போ வென் அப்படிங்கிறது டபிள்யூஹெச் வேர்டு இந்த இடத்துல ஹீங்கிறது சப்ஜெக்ட்டு வில் கெயின் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வேர்பு த நாலேஜ் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ இந்த எக்ஸப்டு ஹூவை தவிர ரிமைனிங் வரக்கூடிய எல்லா டபிள்யூஹெச் வேர்டையும் அப்படியே என்ன செய்யுங்க நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் இங்கேயும் வென் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த நாலேஜ் இங்கே வந்தாலுமே இந்த வில் என்ன செய்யாது அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகாது ஏன்னா எல்லா ப்ரனவுனியோடையும் எல்லா நவுனோடையும் இந்த வில்லை என்ன செய்யும் அப்படின்னா அக்செப்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ இதே சேம் வில்லை இங்கே என்ன செஞ்சுக்கோங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக மாற்றுங்க வில் த நாலேஜ் இப்போ ஃப்யூச்சர் டென்ஸ்க்கு என்ன பி ஃபார்ம் அப்படி நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா பி ஸோ வென் வில் த நாலேஜ் பி கெயின்ட் பை இங்கே ஹியோட ஆப்ஜெக்ட் பிரணவன் என்ன ஹிம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டபிள்யூஹெச் வேர்டில் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சி அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட்டு மீட் அண்டு டிட்டுங்கிறது வேர்பு தெம்முங்கிறத ஆப்ஜெக்ட்டு திஸ் இஸ் அன் அஜெண்ட் ஸோ இப்போ அதே டபிள்யூஹெச் வேர்டு அப்படியே கீழே இறக்கிக்கோங்க வேர் இப்போ இது என்ன டென்ஸ் அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு தெம்முங்கிற வேர்டு இங்கே வரையில் ஆப்ஜெக்ட் வந்து சப்ஜெக்டாக மாறி வரையில் ஆயினா ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே என்னவாக இருக்குது ப்ளூரல் ஃபார்மாக இருக்குது அப்போ இந்த ப்ளூரல் ஃபார்ம் வரையில் இந்த டிட்டு என்னவா மாறணும் வேறாக மாறணும் ஏன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கான பி ஃபார்ம் வேர் என்னது வாஸ் அண்ட் வேர் ஸோ வேர் வேர் தே என்னோடய வேர்ப் த்ரீ என்னது மேட் பை ஹர் அப்படி லாஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லியிருக்கேன் ரீப்ளேஸ் த அர்ஜென்ட் இன் த சேம் பிளேஸ் yesterday that's all students i think you will be clear in this uh, interrogative sentence next we will discuss the two objects so when they give two objects in a sentence or sentence la pathina sila nerangalla rendu objects kudupanga and the objects nam eppadi active la irundhu passive ku maathalam abdingiradha paarenga in the sentence paarenga he gave her a pencil ஹீ அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட்டு கேவ் அப்படிங்கிறது வேர்பு ஹர்ங்கிறது ஐவோ எ பென்சில் அப்படிங்கிறது டிஓ இது ஏன் நம்ம ஹர்ங்கிறது ஐவோங்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹியூமன் பீயை குறிக்குது அப்படின்னா அது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஹர்ங்கிற வேர்டு எதுக்கு ஆன்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹூமுக்கு என்ன செய்யும் ஆன்சர் பண்ணோம் இதே வந்து டிஓ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா வாட்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணோம் ஸோ அதை நம்ம ஒரு நான் லிவிங் திங்ஸை ரெஃபர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா டிஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஐஓ டிஓ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டில் எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வேணாலும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் இறக்கிக்கலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வேர்புக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ச ஆப்ஜெக்டை இறக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கருங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் இறக்குறேன் அப்படின்னா சி இங்கே என்ன போடணும் இது என்ன டென்ஸு பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸோ அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸுக்கான பி ஃபார்ம் பப் என்னது வாஸ் வேறு ஸோ சிக்கு என்ன போடணும் வாஸ் போடணும் சி வாஸ் அப்போ கிவ் கேவோட வேர்ப் என்னதுங்க வேர்ப் த்ரீ கிவ்வென்ஸ் ஸோ சி வாஸ் கிவ்வென் இப்போ இதில் ஒன்று என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பை ஏஜென்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன செஞ்சிடணும் அப்படின்னா கீழே இறக்கிறணும் ஸோ எ பென்சில் பை ஹிம் ஸோ இது ஒரு ஆன்சரு இப்போ நம்ம ஒரு டிஓவை கீழே ஒரு சப்ஜெக்டாக இறக்குறோம் அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஏ பென்சில் வாஸ் கிவ்வன் ஹர் பை ஹிம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணணும் கிவன் ஹர் அவளுக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிற போது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டு ஹர் அவளுக்காக கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஃபார் ஹர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்டை நம்ம இறக்குற போது அது என்ன சென்ஸில் சொல்லுது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரப்போசிஷன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ எ பென்சில் வாஸ் கிவன் டு ஹர் அப்போ கிவன் டு ஹர் நான் அவளுக்கு ஒரு பென்சில் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யலாம் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் நோன் ஏஜென்ட்டை 
எப்படி மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நோன் ஏஜென்ட் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா நோன் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் போஸ்ட்மேன் டெலிவர்ஸ் த லெட்டர்ஸ் ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு லெட்டர் வருது அது யார் டெலிவர் பண்ணுவா போஸ்ட்மேன் ஆர் கொரியர் மேன் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பப்ளிக்கில் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நைன்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் வாய்ஸில் கொடுத்து உங்களை ஆக்டிவ் வாய்ஸில் மாற்ற சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு பை ஏஜெண்ட் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த பை ஏஜெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி நம்ம என்ன எழுதணுங்கிறதா அந்த இடத்துல என்ன செய்து நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய டாஸ்க் ஸோ இதை நம்ம பாருங்கள் த லெட்டர்ஸ் இப்போ இங்கே ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருக்கிறதுனால ஆர் போடுங்க ஏன்னா லெட்டர்ஸுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸு இப்போ டெலிவர் ஸோ இப்போ இந்த டெலிவர் போட்டுட்டேன் இதுக்கு பின்னாடி நம்ம பை போஸ்ட்மேன் போடணுமா அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் நெசசரி போடணுங்கிறது நெசசிட்டி கிடையாது தேவை கிடையாது ஏன்னா இது நோன் ஏஜெண்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சப்ஜெக்ட்டு அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் இதை போட்டாலும் சரி போடலைனாலும் சரி என்ன செய்யுது உங்களை என்ன சொல்ல மாட்டாங்க தப்புன்னு சொல்ல மாட்டாங்க எவ்ரி திங் இஸ் கரெக்டு ஏன்னா இந்த இடத்துல பை ஏஜெண்ட் தேவையில்லை இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பப்ளிக்கில் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து கேட்பாங்க இப்போ தீஃப் வாஸ் காட் ஸோ இந்த தீஃப் இந்த திருடனை யார் பிடிப்பா போலீஸ் ஸோ இது வந்து நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கான பப்ளிக்கில் வந்து கேள்வி கே கேட்பாங்க இப்போ இந்த சென்டென்ஸை நம்ம எழுதுகிற போது இல்லாத பை ஏஜெண்ட்டை நம்ம என்ன செய்யணும் எழுதணும் ஏன்னா இங்கே பை ஏஜெண்ட் வந்து இன்விசிபிளாக இருக்காங்க இப்போ தீப்பை வந்து திருடனை யார் பிடிக்கிறாங்க போலீஸ் அப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா த போலீஸ் காட் கேட்ச் அதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் தான் காட் காட் த தீஃப் ஸோ இவ்வளோ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ வெரி ஈஸி டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆன்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருங்கள் அன்னோன் ஏஜெண்ட் இது என்ன சார் அன்னோன் ஏஜெண்ட் அப்படின்னா தெரியாத ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுற போது இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு மென்ஷன் த பை ஏஜெண்ட் அது நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா யாருனே தெரியாதுங்கிற போது அந்த பை ஏஜெண்ட் என்ன செய்ய தேவையில்லை மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை இப்போ பாருங்கள் சம்மன் அப்படின்னு சொல்கிற போது யாரோ அப்போ தெரியல யாருன்னு தெரியல அப்போ இதை நம்ம எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு பாருங்கள் சம்மொன்னுங்கிறது சப்ஜெக்ட்டு ஹஸ்டோலன் அப்படிங்கிறது வெர்பு மை வாட்ச் அப்படிங்கிறது என்னது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இப்போ இந்த சென்டென்ஸை நம்ம பேசி வாய்ஸ்க்கு மாற்றுற போது பாருங்கள் மை வாட்ச் ஹேஸ் ஏன் இங்கே ஹேஷ் போடுறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி என்னவா இருக்குது மை வாட்ச்ங்கிறது இட்டுங்கிற பிரணவனை குறிக்கிறதுனால ஹேஷ் தான் வரும் ஸோ இதுக்கு பி ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு என்ன பி ஃபார்ம் வர்பு பீன் ஹேஸ் பீன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸ்டோலன் இப்போ ஸ்டோலன் போட்டுட்டேன் இதுக்கு பின்னாடி பை சம்மன் போடணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை ஏன்னா யார் என்னோடய வாட்சை எடுத்தாங்கன்றது எனக்கு என்ன செய்யலை தெரியலை சம்மன் ஆ ஸ்டோலன் மை வாட்ச் யாரோ என்னுடைய வாட்சை திருடிட்டாங்க அப்போ யாருனே தெரியாத போது என்ன செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னா பை ஏஜென்ட் மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஸோ யூ தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ திங்க் யூ வில் பி கிளியர் அண்ட் திஸ் டாபிக்ஸ் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இது தேவை அப்படின்னா ப்ளீஸ் see part 1 part 2 part 3 videos and take notes it will be very useful for all board exam students idu madri ungalku vera edavadhu grammar topics vendum illa public la shortcut ah shortcut vachi epdi answers kandupidikalam apdingra mari venum appadina please comment pannunga kandipa ungalkana and the videos vande post pandren please if you like this channels please subscribe my channel and like share comment thank